Đây là cánh đồng hoa cải vàng ở Timaru được chụp vào dịp lễ Labor Day khoảng gần cuối tháng 10 hàng năm. Cánh đồng hoa cải vàng ở New Zealand thì có rất nhiều, nhưng địa điểm Timaru này thì một bên là cánh đồng hoa cải vàng và một bên là bờ biển xanh. Wanaka Lake là một địa danh vô cùng nổi tiếng ở dưới đảo Nam và nổi tiếng bởi một cái cây, chính vì thế nó được gọi là Laundry. Mình đến đây vào một ngày mưa và mây đen đầy trời đã làm giảm bớt đi cảnh đẹp ở nơi đây. Đây cũng là một trong những địa danh được check-in nhiều nhất ở New Zealand. Một địa điểm không thể bỏ qua ở dưới đảo Nam đó là hồ Tekapo. Hồ nước này rộng 83 km vuông. Mọi người đến hồ Tekapo thường sẽ chụp với nhà thờ đá này. Đây là một nhà thờ đá vô cùng nổi tiếng và được xây dựng từ năm 1935 để tưởng niệm những người định cư đầu tiên. Nếu bạn đi từ Christchurch thì sẽ mất khoảng gần 3 giờ lái xe và cách đó khoảng 230 cây số. Trên đường từ Lake Tekapo đến Laundry ở Wanaka thì các bạn sẽ phải đi qua hồ Pukaki này. Đây là hồ có màu nước xanh nhất mà mình từng nhìn thấy. Các bạn xem trong video cũng sẽ thấy mặc dù mây đen đầy trời thì hồ nước vẫn xanh ngắt. Kettle Hill nằm ở vùng cao của Canterbury và ở độ cao khoảng 700m, cách Christchurch khoảng 90 cây số. Chúng được hình thành từ 30-40 triệu năm trước. Mọi người thường gọi đây là hồ Queenstown, còn tên gọi của nó là Wakatipu. Queenstown là một địa danh nổi tiếng nhất ở dưới đảo Nam. Mặc dù dân số chỉ có khoảng 20.000 người, nhưng thu hút mỗi năm khoảng 3 triệu khách du lịch tới đây. Thành phố này là một thành phố du lịch, có nhiều nhà hàng ăn uống, quán cà phê, nhiều hoạt động ngoài trời. Thông thường khi mọi người đã đến Queenstown thì sẽ cùng đến Arrowtown. Đây là một thị trấn nhỏ cách Queenstown khoảng 30 phút lái xe. Để có màu sắc lung linh như trong video này thì các bạn cần phải đến vào mùa thu. Để có thể nhìn thấy những chiếc lá vàng và bầu trời xanh ngắt. đỏ nằm dọc trên đường đi. Mình đã đến đây ở cả ba mùa hạ, thu và đông. Mùa thu là mùa mình thích nhất. Để có thể nhìn thấy những cây lá vàng mọc dọc trên đường đi. Mặc dù video này được quay trong hoàn cảnh trời mưa nhưng nó vẫn rất đẹp. Nếu các bạn đến đây vào mùa xuân sẽ có cơ hội nhìn thấy hoa anh đào. Những bông hoa này mình quay vào dịp lễ lây bờ đây vào cuối tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong thời gian qua và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.